Todas essas mortes que não consegui impedir. Me sinto terrível. Não consigo deixar de pensar que podia ter feito mais. Agora Tussan não tem mais um governante. Ou melhor dizendo, o caos governa aqui. De mãos dadas com o desespero, a duquesa ganhava o coração das pessoas. Beclair inteira chora por ela. Uma explosão de sentimentos em massa? Ora, parece que os súditos adotaram alguns traços de sua governante. Por que o sarcasmo? Pensei que gostava de Ana e Rita. Gostava. E realmente me pesa o falecimento dela. Em mim também. Então vamos beber. Você sempre me pareceu uma criatura muito complicada por natureza. Não uma que recorreria a métodos simples como afogar suas preocupações. Há preocupações para as quais, simplesmente, não há outro remédio. Não importa qual sua opinião da Siana, tem que admitir. Era inflexível. Admito isso. Embora, no caso dela, teria sido melhor se ela fosse um pouquinho mais filosófica, dando uma pausa de tempos em tempos para refletir quanto à validade de suas ações. É verdade. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Aurauna de Ávores. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é, essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Eu gostaria de me acompanhar. Você decide de catar raízes agora? Tá escuro. Ah, Gerald. Mesmo que eu quisesse supor que você meramente esqueceu que sou um vampiro, e não preciso de luz para ver. Nunca acreditaria que esqueceu que, do mesmo modo, você não tem nenhum problema para ver no escuro. Então, vamos. Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica. Até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo, então, vamos. Esse luar me deixa... Ah. Hum. E se eu acrescentasse estramônio na última etapa? Onde é que aquele sangue suga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Regis! Erguei sua mão contra um vampiro. Irás morrer por isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Aquelas lâmias. Elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente, temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar Tussin. Por um longo tempo, provavelmente. É. 
Eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no criado mudo. Hum, obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vias? Sabe do quê? Quem sabe eu faça isso? Vamos, não ria. Talvez não hoje, nem amanhã. Mas um dia... Quero sentir como é isso. Acordar todo dia na minha própria cama. Ah, pare, por favor. Isso soa tão sentimental que até minhas presas doem. E daí? Vai começar a escrever sua autobiografia como o Dandelion? Lembro-me de uma noite. Não, não longe daqui. Quando nos escondemos em uma caverna. Durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Siri de Vilgefort. Nosso encontro com Vilgefort. Eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estada em Claire, Bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Gerald. As aparências, como mamunes e dúplices, enganam. E qual o fim de um Vilgefort? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E quanto a você, alguma ideia de aonde irá? Distância é a essência. Pensei em me aventurar ao sul. Nilfgaard? Por que não? Nilfgaard é uma sociedade moderna. Ninguém mais lá acredita em vampiros. Este fato, sozinho, já seria de grande utilidade para quem deseja permanecer incógnito. Hum. Ponto de vista interessante. Ah. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. <risos> 